はいこちらはですね俺が皆さんの質問に次々と答えていく動画になりますじゃあ次の質問いきますどんぐりさん、えー、M さんはじめまして質問です M さんは舞浜に引っ越したいと思ったことありますか私は静岡県在住で年パス持ちなのですが往復の交通費で1万円超えてしまうのであまり返す行けてません月2回が限界ですなので舞浜に引っ越したいと常々思っています笑いなるほどね静岡の年パス持ちの方で月に1回が限界うんわかります俺も地方在住で年パス持ちの友達がいるんですけどもやっぱり月12回ぐらいですよねなんでお気持ちはよーくわかりますよちなみに俺はアメリカのアナハイムの年パスとか香港の年パスも持ってたことがあるんですけど今持ってないけどねその時はねでもね34ヶ月に1回香港はね34ヶ月に1回行ってましたねアナハイム年パスはねちょっとご祝儀で買ったんですけどもそれでも年、ね、2回行きましたねはい話戻すと舞浜に引っ越し実はですね舞浜引っ越しめちゃくちゃ憧れますで実はね俺先月引っ越ししたんだけど実はね舞浜に引っ越ししたいと本気で思って物件探しまでしましたで舞浜ってちょっとマニアックなかなり細かいこと言うとどれぐらい俺が本気で考えてたかこの今から話すことで分かると思うんだけどこの舞浜はね浦安市舞浜っていう地名なんですけど実際にこの舞浜で人が住めるエリアはほとんどないんですねまあ実質ないと言っていいでしょう駅の南側はディズニーリゾートなので駅の北側駅の北側に高速道路を越えた湾岸道路の向こう側に、えっと、富士見っていうところあと堀江あとそれから弁天町はいこの辺この辺がまあ一人暮らしとか普通のマンションとかがあるエリアでこの辺でしたら一応住めますねあとは東の方に行くと鉄鋼団地とかあるんですけどもちょっとやっぱね不便かなーって気がしてしまいますのでちょっと外してますで新浦安の駅に近づけば近づくほどやっぱ人の住めるところは増えていくんですねであと東西線の浦安の方にも行くと普通の町だしえっとまあ住むにも便利なんですよねで舞浜の近くになってしまうとパークに行きやすくて便利なんですけども、えっと、買い物できるところがエクスピアリーとコンビニぐらいしかないのでうーんちょっと意外と不便なのかなっていう気もしてますあと舞浜近辺は歩いて5分とかでいう物件がなくて必ずバスを使うかもしくは徒歩20分ぐらいあと自転車っていう物件なのでちょっとね不便かなってって思うとかあるんですよねでバスでええやんと思って東西線の浦安駅と舞浜駅をすごいねバスがいっぱい走ってるのねだからバスでええやと思って浦安と舞浜の中間地点ぐらいの堀江みたいなね富士見とかあの辺でええやんと思ってかなり真剣に物件調べましたでバスが10分おきぐらいに浦安と舞浜に向けてバンバン出てるのでうん、意外と不便ではないのかなーってちょっと思いましたあと駐車場とかも安いので車があってもいいからねで大体いいね、まあ、1人暮らし用で6畳キッチン付きで、まあ、大体ね6万円か7万円ぐらいちょっと頑張ってちょっと古いとこだと5万円台で部屋もありましたのでいいかなーと思って本気で物件も探したんですよでもねちょっとデメリットというか躊躇するとこもありましたでもねデメリットというかちょっとやっぱひよってしまったとこありますというのはまずね2点、えっと、まずバスは便利なんだけど終バスがえらい早いんですよ10時半ぐらいにはバスが終わってしまうのでもし仕事や飲み会で終電になってしまったら浦安の駅か舞浜からタクシーなんですよ絶対にこれ歩くとですね15分20分するとこなので腹くくって歩くかもしくはタクシーを使わざるを得ないということでバスは便利なんだけど終バスが早いというのでちょっとひよってしまったところが1点でもう1点がさっき言った6万から7万円6畳でキッチン付きとか 1LDK とか6万7万って実は劇的安くないんだよね意外とね浦安とか舞浜エリアって高いなと思って
23区でもさ、例えば江戸川区とか江東区とか、ちょっと23区の外れの方がむしろ安いのね、つまり、千葉県浦安市に引っ越しをして、浦安とか舞浜からバスで行くっていうところに住んでるのに、劇,に劇的にコストパフォーマンスが良くないんですよ。それだったら火災とかさ何水江とか都営新宿線ね都営新宿線の水江船堀一ノ江とかそういうねちょっと舞,舞浜ジャストのど舞浜じゃないんだけどもちょっと外れたとこで駅地下物件の方が結果的にいいのかなとか思ってしまってで最寄り駅舞浜っていうところに住むのはちょっとなーって。思ってししままいましただから自分がエクスピアリとか OLC とかパーク勤務とかその辺に勤務もしくは浦安に勤務とかそういう風だったら住んでもいいかなと思ったけどそうじゃないんだったら舞浜に行きやすいところでいいと思いますだから京葉線あとはと東西線あと都営新宿線で住所も船橋とか浦安とかあと江戸川区とか江東区とかその辺がいいなあそれがいいんじゃないのってちょっと思ってしまいましたはいなので舞浜に住んでみたいと思ったことはあります常に思ってますが、えー、毎回引っ越しのたんびにやっぱりなあってちょっとやっぱりひよってるっていうそんな状態ですはい、質問ありがとうね。次行きます。はい、今回も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。このディズニー夢チャンネルは不定期更新ですけども、今後ですね、気力とネタが続く限り、頑張って更新を続けていきたいと思います。またチャンネル登録が済んでない方は、こちらの登録ボタンの方をぜひ押してください。そしてですね、俺の Twitter アカウント、Twitter アカウントは、はい、こちらになります。こちらのツイッターの方ではディズニーのネタだけではなくってアニメとかコスプレとか漫画とか仮想なんかの話題もつぶやいていますしあとはツイッターにしかない画像なんかもアップロードしてますのでもし興味がありましたらこちらのツイッターアカウントの方もフォローしてくださいはいそれではまた次の動画でお会いしましょうじゃあねバイバーイ。